Mahigpit nang ipatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang no fish pen policy sa bayan ng Bulinao. Matapos tamaan ng fish scale ang tatlong bar- barangay sa lugar. Nauna rito, ipinatupad ang nasabing polisiya sa bayan ng Anda. May detalye si Nora Dominguez. Mahigpit nang ipatutupad ng no fish pen policy sa buong bayan ng Bulinaw. Itong napakasundoan si Senagong Consultation Dialogue na pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources, Local Government Unit ng Bulinaw at Office of the Provincial Agriculture. Ito'y dinaluhan ng operator ng fish pen at cages sa bayan ng Bulinaw. Kung saan ay binaba ang kautusan na linsunod sa batas, kaugnay sa pinatutupad na no fish pen policy sa buong probinsya. Noong July 8 ng taong ito ay matatandang naglabas ng executive order si Mayor Arnold Celeste na nag-uutos sa no fish pen policy sa tatlong barangay na naapektuhan ng fish kill. Batay sa bagong direktiba, hindi na lamang sa tatlong barangay na naapektuhan ng fish kill ang no fish pen policy kundi sa buong baybayan ng Bulinawa. Noong nakarang linggo, nauna nang ipinatupad ito sa buong baybay ng Anda, ngayon naman ay isinunod ang bayan ng Bulinaw. Kung saan ay napagkasundoan, napapayagan ang fish pen at cages makap- na makapag-operate pansamantala hanggang buwan ng Disyembre sa may siyam na po na bilang ng mga pens na mayroong permit mula sa isang daan at walumpot isang operator. Ngunit ang kondisyon, dapat nang alisin ang mga pens hanggang Disyembre at makapagkatapos ito ay ipatutupad na ang no fish pen policy sa buong bayan ng Bulinaw. Habang sa bayan ng Anday, pansamantalang papayagan naman ang dalawang daang nakapagbayad ng permit na makapag-operate hanggang buwan ng Desyembre. Sa kasabay-sabay na mag-dismantle bilang pagsunod sa patutupadan ng fish pen policy. Ipagbabawal din ang pag-operate ng fish pen at tanging ang papayagan lamang ay fish cage o katulad ng inverted mosquito net para sa mga alagang isda sa baybayin sa nasabing bayan. Babawasan na rin ang bilang ng mga fish structures at dapat ay mga low-cost materials at hindi papayagan ng mga konkretong istruktura. At higit sa lahat ay dapat mayroong Environmental Compliance Certificate o ECC ang mga papayagang cages mula sa DNR. Ayon sa DNR, ang mga fish cages lamang ang may isuhan ng ECC. Ayon naman sa BFAR at LGU Bulinaw, dapat nang sumunod ang lahat. Alin sunod sa katusan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address kung saan ay nuutusan ng mga concerned offices na gawin ang kanilang trabaho upang pangalagaan ang kalikasan. Naglabas din naman agad ng direktiba si DNR Secretary Roy Simato sa mga line agencies at LGUs na linisin ang mga baybayin at hindi nakaligtas dito ang baybayin ng Region 1 upang hindi umano magaya sa nangyari sa Burakay. Iginit ng BFAR na kailang sumunod sa direktiba upang pangalagaan ang pangisdaan at kapaligiran at nakandang tumulong ang BFAR para ma-regulate ang operasyon ng fishery structures na hindi maapektuhan ng supply ng isda. Ayon sa BFAR, mga bayan ng Anda, Bulinaw, Suwal at Dagupan City ay pangunahing source ng isda, hindi lamang sa Region 1, kundi dito sa mga lugar na ito nagmumula ang pangunahing supply ng isda sa kamay nilahan. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, Nora Dringas, I am 1 at 25.